Соусы солнца. День чудесный. Мы приехали в Леруа Мерлен посмотреть на орхидеи. Новая поставка. Но очень высокие. Это единственное. Ну что, бывает. Ну давай мы куда-нибудь ставим просто. Потому что снимать нечего. Да, я такого разнообразия. Давно не видели. Очень давно не видел. Вот это порадовали. Вот это порадовали, так порадовали. Сейчас это достану. Даже не знаю, что вам показать. Это, конечно, красиво, когда много и один цвет, но... Ну, сейчас я тебе вот что-нибудь достану, но хоть что-нибудь. И все, даже снимать не буду. Жалко. Сейчас еще одну орхидею достану. А, она такая. Вот так бывает. А розовенькую? Что ж ты розовенькую не достала? Так они одинаковые все. Тяжелый случай. А вот, вот розовенькую. Очень красиво. Не, ну красивые. Красиво. Добрый день, друзья. Бывают и такие поставки, когда приходишь, должно прийти 100 орхидей, а 85 из них розовое облако. Они, конечно, красивые, у них прекрасные корни, но они все одинаковые. И у нас такое случается. Давайте пройдем по магазину и посмотрим, может быть, что-то есть еще интересное, кроме орхидей. Вот красивая гербера какая. Красную, оранжевую, вот эту розовую. Белые под желтые, они уже под, подвядшие. Здесь 
для орхідей. Вот. вот три варианта и ценник внизу. Все три пакетика. Мишка, посмотри, а смокот уже появился вот здесь. Да и хорошенькие, как тусята. Вот для орхидей. Это для цветов, вот для орхидей. Мы это все показывали, но... Вот еще агрикола какая-то появилась для орхидей. Яркая окраска. Ну, калия чуть больше, чем азота. Ну, цена такого пакетика 30 рублей. Сколько же здесь грамм? Не могу найти. А, 25 грамм. Но ну, это получится очень дорого. Цитокининовая паста, о которой вы мне очень часто говорите в комментариях под видео, что намазали, растут почки, не пользуюсь, никогда, вернее, когда-то пользовалась, теперь не применяю, потому что это сильнейший гормон и может, могут быть необратимые мутации. Ну это нет, это цветочный грунт. Сейчас появилось много, вот там вдалеке много семян, потому что не только выращивают люди орхидеи, но и огурцы, и помидоры, и у многих есть приусадебные участки. Вот сейчас большое разнообразие семян для высадки в грунт. У нас скоро весна. Вы думаете, это... Один стеллаж, с другой стороны еще такой же огромный стеллаж с семенами. Но для любителей выращивать рассаду есть вот такие домашние теплички. А вот вторая часть посевного материала. И, конечно, как всегда, удобрение. Вот здесь очень много. Вот туда тоже два стеллажа там с разнообразными удобрениями. Конечно, химия, которая помогает нам бороться с вредителями.
удобрений на любой вкус, для любых цветов, для овощей. Огромный выбор, просто огромный. Не повезло сегодня с орхидеями. Зато у нас есть возможность показать вам, и какой большой ассортимент и химических удобрений, и минеральных удобрений, и гуматных удобрений. Вот целая полка удобрений с гуматами. Ага, новинка. Гранулированный коровий навоз и конский. Два килограмма гранулы. Я надеюсь, что они обработаны. Но это все надо читать. Если нужен, можно прийти и купить. Цена у них одинаковая. Вот никогда не видела древесную золу. Оказывается, есть у нас тоже в продаже древесная гранулированная зола. Мелкие гранулки. Я как-то рассказывала, что можно использовать золу как удобрение. Только очень аккуратно, потому что зала очень активна. И если применять сразу и много, можно просто сжечь корни. Но для почвы пишут, что внесение при обработке почвы осенью и весной. Так что с орхидеями и с золой нужно быть очень аккуратным. Обидно, что орхидеи нет. Обидно, что музыка играет. А. За нее мы получим бал. А, ну да. И нам отключат монетизацию, которой у нас и так нет. Ой, не буду вас мучить разными удобрениями, но есть вот удобрение. Азот. Фосфор и калий. Очень много удобрений. Здесь даже написано на самом удобрении состав. По крайней мере, макроэлемента. Сейчас купим наш любимый керамзит и поедем домой. Да 10, 10 будет. Да, стал дешевле.